Bueno, vuelvo a repetir, bienvenidos todos los que estáis aquí presentes y todos los que os habéis conectado. Es para nosotros un, un placer inmenso este año precisamente eh, estar aquí en esta escuela de verano que queremos eh, que sea la celebración de estos primeros 100 años oficiales de la sociedad teosófica y de la, de la sociedad teosófica en España. La teosofía, ya sabéis que entró en España de la mano de Montoliu, pero esto se os lo explicará muy bien Tarragó mañana, eh, en 1893, 90 y, no, bueno, antes incluso. Eh, entonces... Bueno, esta es la ocasión, una ocasión de reunirnos. Hicimos en su día, el, en febrero, porque fue en febrero cuando se oficializó, ya hicimos una celebración, pero hemos querido darle toda la solemnidad posible porque un centenario no se celebra cada, cada año, se celebra cada 100 años. Y la andadura de la sociedad teosófica en este país ha sido una andadura muy interesante, eh, y ahora mismo hay bastantes miembros recientes o relativamente recientes que probablemente no tienen el feedback de, de toda esa historia de dónde venimos. Entonces, eh, bueno, pues por eso decidimos celebrar esta escuela de verano como en conmemoración de estos 100 años. En un principio, como os anunciamos en febrero, esta escuela de verano tenía que celebrarse, como siempre ha venido celebrándose en San Felipe de Guichols, en la Costa Brava, pero en un momento dado muy reciente, eh, el hotel, por razones X, las que fueran, nos dijeron que no podían atendernos, y ya os podéis imaginar el, el revuelo que se organizó para reubicar, encontrar un sitio que nos quisieran aceptar. Y bueno, yo tengo dos ángeles de la guarda, dos y medio o tres, pero en este caso fueron dos que casi pierden las alas para poder eh, reubicarnos. Finalmente la residencia, que ya sabéis que aquí estuvimos para celebrar el el Congreso en 2017, eh, nos dijo que, ten, que tenía disponibilidad y por lo tanto nos ha acogido, así que vaya un agradecimiento a las dos personas que han hecho posible esta negociación y poder estar aquí, uno es Alfonso y la otra es Vicky. Además, quiero agradecer a todo el equipo, que no son ellos dos solos, sino está Ramón y está Monse y hay más personas así, sin la colaboración de estas personas, tener por seguro que esto no habría sido posible. Con lo cual, realmente, mi agradecimiento es no doble, ni triple, cuádruple, todo lo que sea posible. Le voy a agradecer a Tim Boyd en cuanto se, eh, eh, se conecte, que me parece que no está conectado todavía, ¿verdad? A ver, sí, sí, está bien. ¿le tenemos? No le tenemos todavía. Sí, sí, sí. ¿Dónde está Tim? Oh, hello. 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 I am just giving some hints. I am listening. Okay. Entonces, agradecemos por lo tanto a nuestro presidente internacional, Tim Boyd, por aceptar una vez más estar con nosotros y hacer el discurso de apertura de esta escuela. Agradecemos a la presidenta de la Federación Europea, Tranti Kindiu, que está con nosotros y va a estar con nosotros toda la semana y ha tenido la gentileza de acercarse, así como pasando por aquí, porque ayer me dijo es que un centenario es un centenario, es importante poder estar. Agradezco a todos los oradores que han aceptado estar con nosotros estos días para compartir sus reflexiones y agradezco a todos los asistentes, vosotros y los que están online, con quienes haremos realidad una vez más esta construcción del núcleo de fraternidad universal de una manera física. 
Y este, bueno, pues es un centenario que en puridad no lo es, pero que viene bien para recordar de dónde venimos. Porque quien olvida sus orígenes, ol pierde la identidad. Y esto lo hemos oído en canciones, lo hemos oído en poemas, incluso parece que Santo Tomás de Aquino lo decía. La memoria de nuestros orígenes es fundamental para saber de dónde venimos y, sobre todo, para saber hacia dónde queremos ir. El poeta catalán Salvador Espriu decía que no solo no hemos de perder esa memoria para no perder nuestra identidad, sino también para poder responder a esa pregunta de qué queremos ser. Así que nosotros hoy aquí, con esta celebración, Queremos recordar de dónde venimos, recordar a modo de homenaje a quienes hemos de agradecer profundamente que podamos estar aquí en tanto que pieza indispensable de ese mosaico polícromo que es la humanidad. Sin el esfuerzo de cada uno de ellos, de cada miembro que dedicó su vida a los más altos ideales ofrecidos por la teosofía, Probablemente no podríamos reunirnos hoy bajo el emblema que nos mueve. Y nuestro esfuerzo debe estar enfocado a hacer que el segundo centenario de la teosofía en este país pueda celebrarse gracias a la continuidad que los miembros actuales y futuros le demos para hacer que esto sea posible. Sin duda que el movimiento teosófico se habría abierto camino de una manera u otra, pero recordemos que los Mahatmas estuvieron buscando por más de 100 años a alguien apropiado para cumplir esa misión que querían encomendarle. Ahora tenemos el honor de que nuestro presidente internacional, Tim Boyd, comparta con nosotros sus reflexiones en su conferencia inaugural de esta Escuela de Verano, que nos sirve de ocasión para rememorar nuestra historia y reafirmar nuestros orígenes. Antes de darle la palabra, quisiera hacer la invocación, que no sabía si hacerla al principio, pero creo que prefiero hacerla ahora. Que aquellos que son la expresión del amor inmortal, de pie. Luego le daré algo. Que aquellos que son la expresión del amor inmortal bendigan la sociedad para que cumpla con sus fines, la inspiren con su sabiduría y la vitalicen con su actividad. Que Con todos, nuestro presidente internacional, Tim Boyd, all yours. Muchas you gracias. Are to be translated by Ana María, okay? She's I next, had guessed. next to you in the screen. I see, she's by, below me in my screen. I had guessed Hello. she would translate. <laughs> Hello, Ana María. Hello, Tim. Tiene que hablar. Ana María habla, por favor. ¿Me oís? ¿Me oís? No. ¿No? Just one second. No, I can hear her clearly. You can hear me, ok? Yeah. Mira a ver qué habla ahora. ¿Me oís ahora? ¿Cuál? Perdona. Sí, sí que me oyen, dicen. Yeah, I hear her clear. I think people, other people hear her also. They can hear me as well. Good. Okay. 
Greetings to everyone in the section in Spain. Saludos a todos los de la sección española. I am very happy to be with you once again, this time to consider about 100 years of life. Uh, estoy muy contento de volver a estar con vosotros y esta vez um, para hablar y para reflexionar sobre los 100 años de vida. Uh, in this case, we're talking about the life of an organization uh, in a specific place, which is Spain. En este, uh, en este contexto estamos hablando de 100 años de vida de una organización en un lugar determinado, en este caso España. But really we are talking about, I want to talk about longevity, its value, and something about the history of the organization we're celebrating. Pero en realidad quiero hablar de la, la longevidad, de su valor, y de la historia de los 100 años que estamos celebrando. In some traditions, there's spiritual traditions, great emphasis is placed on the value of a long life. En algunas tradiciones espirituales se insiste mucho en el, en el valor de una larga vida. And it's not just so that we can stay around and take up space for many years, but it's because it provides certain opportunities. Y no es, no, se no es solamente porque estemos aquí mucho tiempo ocupando un espacio, sino porque en una larga vida tenemos muchas oportunidades. One of the things that is recognized in the ageless wisdom tradition is that the path we find ourselves on is a very long one. Uh, una, una de las um, consideraciones que se hace en la sabiduría perenne es que este sendero que estamos recorriendo es muy largo. One of the features of what the theosophical tradition has brought into the world is the idea of not just evolution, but spiritual evolution. Una de las ideas que, una de las características que, que la, esta sabiduría nos ha aportado eh, es mm, la insistencia no solamente en la evolución, sino en la evolución espiritual. So with what we'll talk about a little today, we'll focus much less on the individual unfoldment, but perhaps we should focus on the organization, the Theosophical Society and its history of change and unfoldment as well. Uh, por esto, hoy hablaremos un poco menos del desarrollo individual y un poco más nos centraremos en, en el desarrollo y la historia y los cambios uh, de la organización en sí. It's a very good thing, each of us, in name, we speak of ourselves as members of the Theosophical Society. Está muy bien que cada uno de nosotros nos denominemos miembros de la sociedad teosófica. And so, at least every now and then, it's a good thing for us to ask ourselves, what does that mean to us? Eh, y por esto está bien que de vez en cuando nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué significa realmente eso para nosotros? What is the nature of this thing? this Theosophical Society, that I say I am a member of. ¿Cuál es la naturaleza de esta cosa, de la sociedad teosófica, de la cual yo me denomino un miembro? Very recently, I had to write a brief article. There's a, the Adyar Library is bringing out a, uh, it's bringing out a piece on the 100th anniversary of Rada Bernier's birth. Uh, hace poco tuve que escribir un, un artículo um, que, que la biblioteca de Adiar uh, publicará sobre los 100 años uh, del aniversario del nacimiento de Rada Bernier. So it'll be a short book that's going to be contributed to by many scholars around the world, but my brief part in it caused me to start thinking about many things and about the TS in Spain. Um, será 
es, formará parte este artículo de un librito eh, en el, al cual contribuirán muchos, muchas personas académicas de todo el mundo, pero mm, en mi, mi corta contribución eh, me ha hecho pensar en muchas cosas y una de ellas es que eh, la sociedad teosófica en España. Because really, Rada Bernier's birth in many ways coincides with the birth of the Theosophical Society in Spain. It took place, she was born in 1923, as was the Theosophical Society in Spain. Porque el, el nacimiento de Rada Bernier coincidió eh, precisamente con el nacimiento de la Sociedad Teosófica en España, Rada Barner nació en 1923. So, one of the things I had to do was to try and look through her eyes at the theosophical world as she experienced it from birth to her death. Y una de las cosas que quise y tuve que hacer fue mirar a través de sus ojos, de los ojos de Rada Barner, todo ese mundo te teosófico que ella contempló desde su nacimiento y durante toda su vida. And beginning in 1923, what did the Theosophical Society look like? Y empezando en 1923, ¿qué aspecto tenía la sociedad teosófica? Just as an aside point, I feel that Radha Bernier, Radha G, was probably the best prepared person to ever serve in the position of international president. Como un punto aparte, quiero uh, comentar que para mí Radagi, Rada Barnier, fue la persona mejor preparada para desempeñar el cargo de presidente internacional de todos los tiempos. And I say that for a couple of reasons, one of which is that at the time that she was born, the theosophical movement was fully formed. Uh, y lo digo por dos razones. Una es que en el momento de su nacimiento, el movimiento teosófico ya estaba totalmente formado. Not only was it fully formed, but at the time of her birth, three of the most influential uh, individuals in the theosophical societies history were still alive. No solamente estaba formado totalmente, sino que tres de los individuos más influyentes en, en este movimiento um, era, estaban todavía vivos. That would have been Annie Besant, who Rada had met uh, as a young girl, C.W. Leadbeater and also J. Krishnamurti were all alive. Uh, eran Annie Besant, a la que Rada Barnier conoció cuando era una jovencita, Lid Bitter y Krishnamurti. And just, you know, just to make the point with Rada and why I feel she was the best prepared person, not only was she born on at Yar's campus, she was born at the campus of the international headquarters. Uh, y, y para um, para fundamentar el por qué digo que era la persona mejor mejor preparada, no solamente nació en, el, en, en la finca de Adiar, en el campus de Adiar. She went on to postgraduate education and every single school that she attended was founded and focused in a theosophical direction. Uh, después hizo cursó sus estudios y se graduó, se licenció y todos, todas las escuelas y, y y facultades a las que acudió, todas estuvieron, uh, se, seguían una línea teosófica. And of course she went on to serve in almost every capacity someone could occupy within the theosophical uh, society. So that was her basic preparation. Y um, es, sirvió uh, dentro de, de la sociedad teosófica en, en todos los cargos en los que uno podría pensar, con todas sus capacidades. Por esto digo que para mí era la mejor preparada. But at the time that she was born, the Theosophical Society was only about 49 years old, but it had gone through many different 
phases in its growth. Eh, cuando ella nació, la sociedad teosófica solamente tenía 49 años de duración y había experimentado diferentes fases. Anything that we can say related to the theosophical movement always traces itself directly back to H.P. Blavatsky. That's eh, undoubtable. Todo lo que podamos decir sobre la, el movimiento teosófico mm, siempre revierte al final a H.P. Blavatsky, indudablemente. But in the early days of the Theosophical Society, much of what we take for granted didn't even exist. There was no Theosophical literature in the early days. Pero en, 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 en el princip al principio, en los primeros días, muchas de las cosas que ya damos por sentadas que tenemos a nuestra disposición ni siquiera existían por ejemplo no había literatura teosófica HPB had written one book when she was still in the United States a year or two after the founding of the society the book Isis Unveiled was the one book that was written from the theosophical perspective uh, uh, HPB solamente había escrito un libro Isis sin velo en los Estados Unidos en, ese momen, en esos momentos. Everything else was carried on through talking and through magazine. Uh, that was the whole way that this movement was carried initially. Inicialmente, este movimiento se fue um, expandiendo a través de conferencias, de, de, de charlas y de revistas. It was only when the Theosophical Society came to India and AP Synod and Hume were introduced to it, that a theosophical literature started to form. Solamente fue cuando el movimiento teosófico fue al, se trasladó a la India y cuando Sinet y Hume entraron en contacto con ella, eh, se empezó a, a disponer de literatura teosófica. The things that we have come to regard as the basic the classic literature all didn't even come into being fully until really right around the time that the TS in Spain was forming in 1923. De hecho, la literatura básica, clásica, que nosotros consideramos clásica, no, no apareció hasta el la época en la que se constituyó la sociedad teosófica en España en el 1923. In the last three years of HPB's life, she wrote The Voice of the Silence, The Key to Theosophy, and The Secret Doctrine, all books that we feel are central to this theosophical movement. Los últimos tres años de la vida de H.P. Blavatsky, en esos últimos tres años, escribió La Voz del Silencio, La Clave de la Teosofía y La Doctrina Secreta. Tres libros que consideramos centrales, esenciales. It was only in 1923 that the other most central book that we regard was published, and that is the Mahatma Letters. It was not published at all until... 1923, if I'm not mistaken. Uh, de hecho, no fue hasta 1923 que el otro libro que consideramos fundamental, uh, Las Cartas de los Maestros, um, se dio a conocer. So with the birth of the Theosophical Society in Spain, many of these things had coalesced, had come together, and were fully available for this theosophical movement. Mm, así que con el nacimiento de la sociedad teosófica en España, en ese momento, más o menos, eh, muchos, muchas de, estas, mm, de estos recursos eh, estaban ya a disposición eh, de, de las personas, mm, de los teósofos. But when we really look at the movement that took place within the Theosophical Society to which we belong, many, many things changed along the way, from Blavatsky to the time that the TS in Spain had its beginnings. Pero um, 
mira, considerando eh, el movimiento teosófico en sí, en realidad muchas, muchas cosas cambiaron desde la época de Blavatsky hasta el 1923 cuando se constituyó la sociedad teosófica en España. Many things that uh, HPB regarded as perhaps not completely correct or appropriate took root within our theosophical movement. Muchas cosas que HPB quizá consideraba como no correctas o uh, apropiadas eh, hicieron raíces en nuestro movimiento teosófico. Blavatsky was very uh, focused in her loving criticism of uh, Olcott and also Damodar about the glorification of the masters of the wisdom. Eh, Blavatsky mm, eh, insistía bastante en, es, en esa crítica afectuosa eh, de, mm, so, uh, sobre Olcott y Damodar en su, en su actitud de mm, que tendía a la glorificación de los maestros de sabiduría. She said that their point of view made people think that they were gods who were flying around in space. Eh, ella decía que su punto de vista eh, hacía que, que la gente pensara que los maestros eran dioses que volaban por el espacio. Rather than the highly developed, wise spiritually evolved individuals who were there to help and to teach humanity. She felt a lot was lost in this uh, imagination process. Uh, ella pensaba que se perdía uh, la, el concepto de unos individuos sabios um, muy elevados y muy desarrollados espiritualmente. Ese concepto pensaba que, en el imagina, que la gente no se perdía imaginando otras cosas. With the death and passing of passing on of the presidency from Alcott to Annie Besant, many other things took root within the Theosophical Society. Eh, con la muerte de Alcott y después hasta Annie Besant, muchas cosas también han, se, han ido haciendo raíces en el movimiento teosófico. A great deal of focus shifted toward uh, clairvoyant observation of the environment that we inhabit. Uh, se, se, se puso la atención um, a, a, a la observación clarividente de, de nuestro entorno. And allied theosophical organizations, many of them, many of the ones that we're familiar with now, took root and grew. We had the Mystic Star, the uh, many, the Order of the Round Table, the Liberal Catholic Church, many allied focused organizations grew up at that time and were supported. Um, y en esa época también um, otras organizaciones similares um, a, a la, al movimiento teosófico tuvieron lugar, aparecieron. Tenemos como la estrella mística, la, la tabla redonda, eh, la iglesia católica liberal, que, que, que fueron creciendo al lado de nuestro movimiento. And all of it with the idea that their theosophy, which remained unexplained, uh, we could not grasp it fully, but there were avenues for different temperaments through which it would be best to approach. Many people approach through ritual. So that was something that was developed at that time. Uh, también en, en esa época se tenía la idea de que uh, muchos conceptos, um, muchos temas inexplicados teosóficos uh, se podían abordar uh, de diferentes maneras según el temper los diferentes temperamentos. Por ejemplo, había, hay personas que, a, las que, um, a las que les llega mucho el ritual y, 
y se dedican a estudiarla a través de él. And it was also during this time that uh, J. Krishnamurti was discovered, is the way that it's described, but his, he was seen as a young boy on the beach near Adyar, and it was Ledbetter who recognized that this was someone who was very, very special, and this started yet another movement within the theosophical tradition. Uh, y fue en, ese, en esa época también que Krishnamurti fue descubierto, como, como, se, como se llamaba, eh, pero en realidad era un, un jovencito que, que corría por la playa de Atiar y fue Litbitter quien se dio cuenta de que era un ser muy especial eh, y, se for, y entonces se formó otro movimiento dentro, de las, dentro del movimiento teosófico. So all of these currents that became the order of the star of the East and much of the Theosophical Society was supportive of this movement that the coming world teacher was going to be presented and it would be through Krishnamurti. Y todas estas corrientes, um, como por ejemplo, que, que desembocaron en la orden de la estrella de Oriente, Um, apoyaban uh, esta idea del, del, del maestro, del, de la llegada del maestro del mundo uh, representado por, por Krishnamurti. So all of these are streams that have a historical representation within our theosophical movement. All of them have a certain uh, attraction, a certain strength and a certain value. Y todas estas corrientes eh, tienen mm, históricamente su representación dentro del movimiento teosófico y todas tienen su fuerza y su valor y su atracción. And the theosophical society, by means of these various streams, has been able to touch the world in very significant, very significant ways. Y la sociedad teosófica, mediante estas diferentes corrientes, um, ha podido tocar, um, influir en el mundo en dis de distintas maneras. One of the things that is true, you know, as, as president of the Theosophical Society, I'm aware of the many requests that come in from the world to access our archives. Uh, como presidente de la sociedad teosófica, um, sé que hay muchas peticiones uh, de todo el mundo de, de, um, uh, de llegar, de, de disponer de los, ar de los archivos de Adyar. Because from places around the world, there is a growing recognition that this theosophical society has, its members have influenced the world of art, the world of politics, the world of social interaction, the world of economics, every sphere of human activity has been touched through this movement and its various channels, its various streams. Eh, porque hay una, un reconocimiento cada vez más grande, cada vez más creciente, de que mm, el movimiento teosófico ha influido en el arte, en la política, en las actividades sociales, en la economía, en todas las esferas de la actividad humana. Probably most of you are aware of the little book uh, by Annie Besant and Ledbetter together called Thought Forms. I'm sure you've seen it and seen the pictures. Thought Forms? Thought forms. I thought, ah, sí. thought forms. Thought forms. Estoy seguro de que estáis familiarizados con el libro escrito por Annie Besant y Lit Bitter juntos, que se llama Formas de Pensamiento. Beautiful artwork in that book. And it turns out that that artwork is something that had a profound effect on the movement of modern art. Uh, hay, un, hay un trabajo artístico en ese libro y y de hecho tuvo un efecto uh, muy profundo en, en el mundo del arte. 
I mean, as at this very moment, there are three or four different museums who would like to do exhibitions of those uh, drawings that we have in our archives now, because they are that important in the world. Actualmente hay dos o tres museos que estarían interesados en hacer exposiciones con algunos de los dibujos de ese libro eh, que, que tenemos nosotros en nuestros, en nuestros archivos porque los consideran muy importantes. Yeah. And so this is just one of the areas where this uh, theosophical focus has had an influence. Esto es, es una, una de las zonas, una de las áreas en las, en las que este movimiento teosófico ha tenido mm, mucha influencia. In the key to theosophy, HPB speaks about the Theosophical Society. She also speaks about the purpose of this organization. En la, en la clave de la teosofía, HPB habla no solo de la sociedad teosófica, sino también del objetivo de esta organización. And I think she puts it in very simple terms. To me, almost, it was almost a little surprising, the simplicity of the way she describes the purpose of the Theosophical Society. Y, y lo expresa en términos muy simples. Para mí fue bastante sorprendente la simplicidad que usó para describir el propósito, el objetivo de la sociedad teosófica. Because what she says is that the reason for the existence of the Theosophical Society is to show that such a thing as theosophy exists. Porque dice que la razón de la existencia de la sociedad teosófica es la de mostrar que una cosa llamada teosofía existe. Which, you know, you must ask yourself, what effect does that have? Just to show that something exists, how is that a benefit to the world? Y podemos preguntarnos qué efecto tiene ¿Qué, ¿Qué beneficio tiene, puede tener para el mundo algo que solamente que se limita a mostrar que algo existe? And as members of the Theosophical Society in Spain or wherever we are members, what does that say in terms of what we are here to try to accomplish? Eh, y como miembros de la Sociedad Teosófica en España y el mundo, eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué dice eso respecto a lo que intentamos llevar a cabo? She does not say that we are here to convince people of the reality of theosophy or the correctness of it. No nos dice que tenemos que convencer a la gente de la realidad o de la corrección de ello, de la teosofía. Simply to make it known that this thing we call theosophy or the ageless wisdom actually does exist is the purpose. Simplemente mm, dar a conocer que esto que llamamos teosofía o, o sabiduría perenne existe. The idea being, at least the way I would understand it, would be that as someone comes to know that there is this ageless wisdom, that that in itself has the capacity to change. It has a capacity for change. La idea, yo creo, en mi opinión, la idea sería de que el hecho de que alguien sepa que existe la sabiduría perenne ya es en sí suficiente para producir un cambio. And with that awareness in most people then comes the idea to try and understand better what this thing is. Y con esa con ese conocimiento, con esa conciencia de que existe, eh, eso da paso a que la gente traten de entender mmm, uh, try to understand what it is. Yeah, try to comprehend, understand. 
Sí, tr traten de entender qué es. And then, according to what our temperament is, there are many people who are scientifically oriented, others more philosophical, others approach the world through the eyes of art and beauty. According to our temperament, that is how we try and reach, that is how we try to understand what is theosophy. Y según nuestro temperamento, hay personas que están más orientadas um, en el mundo científico, otras que tienen una mente más filosófica o incluso ojos para el arte y la belleza. Según nuestro temperamento, um, uh, um, intentaremos um, comprender qué es la teosofía. So at the time that the TS in Spain was coming into being, Several different avenues suited to different types of temperaments already existed within this theosophical movement. Clairvoyance, ritual, occultism, philosophical approach, scientific approach, all of these temperamental avenues were fully formed and in existence. Mm, por esto, oh, en el momento en el que se constituyó la sociedad teosófica en España, ya existían diferentes maneras, diferentes tendencias se, según cada temperamento, eh, la clarividencia, el ocultismo, el arte, eh, la ciencia, la filosofía, eh, que para, para ayudar a entender qué es la teosofía. And according to how it is we see the world, we tend to emphasize one of these approaches or another. To some Occultism is the sole approach. To others, a uh, service is an avenue of approach, the world of action, and so on. Y según como vemos el mundo, uh, um, the world? Uh, aplicamos um, una, una línea u otra uh, de esta... Fil de, de, de este movimiento. Para unos el ocultismo es el, es el único planteamiento posible, para otros el servicio, uh, el, el mundo de la acción, la, la, la acción um, o, la, o, la, o el aspecto filosófico. And very much like the facets on a diamond, none of these avenues is Theosophy or the ageless wisdom itself, but all of them are aspects, avenues of approach to this deeper truth. Um, one second. Y, y todas estas facetas, como, como, es como las facetas del diamante, eh, ninguna de ellas es la teosofía o la sabiduría perenne misma en sí, pero todas. Uh, son um, diferentes aspectos, diferentes uh, líneas y caminos que nos llevan a, a la verdad más profunda. So at some point, however, uh, Blavatsky, Besson, nobody ever gave a formal definition of what is theosophy. But at some point, we have to come to an understanding for ourselves of what theosophy means to us. Eh, nadie, ni, ni Blavatsky ni Anibesan, en realidad dieron una definición formal, oficial de lo que es la teosofía, pero en algún momento tenemos que mm, llegar a, a descubrir qué es la teosofía para cada uno de nosotros. For me, over the years that I've been associated, I have had, I've thought about this thing for a long time. And so for me, I have come up with my own ideas of what are the essential seeds that were planted with this theosophical movement. Para mí, y que llevo muchos años en, en el movimiento teosófico y, y le he dado muchas vueltas, he, he reflexionado mucho sobre esto y he llegado a mi propia idea, a mi propia conclusión sobre cuáles fueron las semillas esenciales que se plantaron con este movimiento teosófico. 
And again, for me, I have identified five different uh, five different essential aspects that transcend all of the different forms, but also include them. Uh, y para mí, bueno, y al final he, identifica, he identificado cinco aspectos esenciales que trascienden todas las formas, pero que las incluyen a todas. And I'll just tell you briefly how I view that. I think probably at some point I have to come up with seven, otherwise I will not be considered a very good theosophist. But for now, five. Y... Bueno, lo haré brevemente. Yo creo, creo que en algún momento tendré que buscar otras dos para que sea el número siete, porque si no, no, no me considerarán un buen teósofo. Pero de momento tengo cinco. What they are these, and I think it has been attempted in the work of HPB and Bessie, all of our theosophists, to try and get us to see these things more deeply. Um, yeah. Um, creo que um, tanto HPD como otros ilustres teósofos um, han, han tratado de hacernos um, ver y reflexionar sobre estas cosas más profundamente. And so one, number one, uh, this is a multidimensional universe and we are multidimensional beings. In the theosophical teachings, we talk about the seven bodies or the seven planes. Multidimensionality. Eh, el número uno es la multidimensionalidad, mm, tanto del universo como, como del, del individuo. And these are the things that were described in the clairvoyant observations of, uh, of uh, Besant and Hudson and C.W. Ledbeer. All of these were talking about the various different dimensions of being in which we fully function. Uh, y esto um, fue observado clarividentemente por Leadbitter, Hodgson, Annie Besan, uh, que vieron esta um, multidimensionalidad, uh, el, um, las diferentes dimensiones en las cuales el individuo funciona, a través de las cuales funciona. So that's one. Two would be that we live in an intelligent universe. La, la segunda sería que vivimos en un universo inteligente. Intelligence is the characteristic of everything that we encounter. La inteligencia es la característica de, de todo lo que, con lo que nos encontramos. Another way that we could say this is that there is no empty space. Otra manera de decirlo es que no hay ningún espacio vacío. And in the descriptions of the ageless wisdom, we become aware of various kingdoms or realms of nature that function parallelly with the human stream of evolution. Y en las descripciones... Mm, uh, one, one second. In the descriptions... Bueno, eh, tenemos descripciones de los distintos reinos, uh, rondas de la naturaleza que funcionan al mismo tiempo, uh, al mismo tiempo que la evolución humana. At the most basic level, we are aware of this because we all have cell phones and we know that at any moment an organized and intelligent pattern of energy interacts with that phone and next thing we know we see, we talk, we hear others from far away. We are surrounded by intelligence and its various forms. Eh, es una forma muy simple de, de ver esto, es que todos tenemos un móvil y, y sabemos que en cualquier momento una energía inteligente va a hacer que mm, recibamos la voz de otra persona que está a millas de distancia o que incluso la veamos, de manera que la inteligencia está en pleno funcionamiento constantemente en todas partes. And in the ageless wisdom tradition we are advised that we as a human being even are 
really more of a meeting ground of various streams of consciousness. That's what makes us the complex beings that we are. Oh, one second. Eh, incluso en, bueno, en la sabiduría perenne también se nos dice que, que nosotros somos mmm, como una especie de, uh, de, de punto central de, de muchas corrientes de conciencia que nos convierten en los seres humanos que somos. HPB, en describing the human being, spoke of us as a uh, coming together of three specific streams of evolution, along with all of the very highest and the very lowest beings or intelligences of those three streams. And that is what makes us the human being. Uh, HPB, um, hablando de, de, los, de los seres humanos, decía que nosotros somos mm, la reunión de, de tres diferentes corrientes, desde la más alta hasta la más baja, uh, y es, es eso, es esa reunión, esa conjunción, lo que nos convierte en seres humanos. So, intelligence is one of the things that characterizes everything that we can encounter. So, that's the second. La segunda es, pues, la inteligencia que caracteriza todo aquello con lo que nos encontramos. The third idea that this theosophical tradition, this reintroduction of the ageless wisdom tradition, the third important seed was what I could call self-responsibility. Uh, la tercera semilla importante que esta um, tradición teosófica de la sabiduría perenne introdujo es el sentido de la autorresponsabilidad. HPB in her three fundamental propositions says that we as human beings begin and we are affected by natural impulse. Uh, uh, HPB one second. Eh, dice en sus tres proposiciones fundamentales que nosotros eh, empezamos y cuando empeza, empezamos y somos estamos afectados por un impulso natural. Basically, we are propelled by circumstances and we do not direct those circumstances. Básicamente, nos vemos propel, propelidos, impulsados por las circunstancias y no está, no controlamos esas circunstancias. But she makes the point that the real, uh, the important part in this human journey is when we take on self-induced and self-developed efforts. Self-induced and self- And self-developed effort. Uh, pero ella dice que la, lo más importante um, en este impulso es el esfuerzo autoinducido y autodesarrollado. So responsibility for our own unfoldment is something that becomes a part of what we describe as a path. Eh, la, entonces la responsabilidad por nuestro eh, propio desarrollo es mm, lo que describimos como el sendero. So that's another. Self-responsibility on this path of unfoldment is what is very important. Lo que es muy importante es la autorresponsabilidad en este sendero de desarrollo. And the fourth uh, idea that I think was introduced with this theosophical movement was the idea not just of material evolution, but spiritual evolution. Y la, el cuarto punto, la cuarta idea que fue introducida por este movimiento teosófico es la idea no solo de una evolución material, sino de una evolución espiritual. There is a direction of unfoldment that we can choose and that we can direct our efforts toward. Hay una dirección de este desarrollo que podemos escoger y... y a lo largo de, y sobre la que podemos dirigir nuestros esfuerzos. And that this unfoldment 
moves toward these great ones that were described as the masters of the wisdom and the sort of part that they play in assisting the evolution of other human beings. Um, y, y este este desarrollo nos nos conducirá hacia la dirección de, del desarrollo de los maestros de sabiduría y, 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 del, y sobre el papel que desempeñan um, hay, contribuyendo, ayudando a la evolución de los otros seres humanos. And the fifth idea, which probably should be the first, is this idea of unity or the oneness of all things, of all life. Y, y la quinta idea, que en realidad debería ser la primera, es esta idea de la unidad, de la unicidad de todo, de todos los seres, de todo. In the objects of the Theosophical Society, the very first one is to form a nucleus of the universal brotherhood of humanity, the universal kinship, the universal interrelations of humanity. Uh, en los, en los objetivos de, de la sociedad teosófica, el primero es el de formar un núcleo de fraternidad un universal, de fraternidad de las relaciones humanas. Even in her uh, advice on meditation, in her diagram of meditation, H.P. Blavatsky mentions this as the very first necessity for proper meditation. Uh, en, en su diagrama sobre la meditación, uh, ella habla y aconseja uh, este, este objetivo como la primera necesidad para una verdadera meditación. She says, first, conceive of unity. Those are the first words in her advice for meditation. First, conceive of unity. Sus consejos para la meditación, sus primeras palabras son, primero, concebid la unidad. And this is the key, really, for everything that we can describe as this uh, theosophy, that the Theosophical Society is here to show that this exists. Y esta es la clave. Uh, para que la teosofía muestre que existe esto que llamamos teosofía. And even though that's the mandate for the organization, I think we all know that organizations have no existence without individuals. Uh, creo que, bueno, ya todos sabemos que Ninguna organización puede existir sin individuos. And the quality of the awareness of those individuals will be the quality of the effectiveness of that organization. Y la cualidad, uh, la calidad de, de la conciencia de esos individuos uh, determinará uh, la influencia de esa organización constituida por esos individuos. So while it's necessary for us to try to deepen our understanding of many of these ideas and concepts, that's very important. But a more important work lies beneath that. Por esto, aunque es muy importante que um, profundicemos en la comprensión de muchos conceptos teosóficos, En realidad hay algo más importante por debajo, debajo de eso. By whatever means are most effective for us, we must come to some realization of the basic truth that we are not separate from one another or from anything. Um, por, por el medio que sea, Eh, según nuestras maneras de ser, hemos de llegar a la realización de esa 
verdad básica de que no estamos separados, no existe la separación eh, los un, entre, entre los unos de los otros. For some, the experience of that awareness comes in quiet moments of meditation. Para algunos, la, la experiencia de esa conciencia eh, viene con momentos de paz eh, en la meditación. For others, it comes in extreme activity related to service in the service to others, trying to relieve the suffering of others is how they experience their deepest connection with unity. Para, para otros, um, experimentar esta profunda uh, unidad um, viene con una, con una um, actividad grande en el servicio a los demás, en, um, aliviando, intentando aliviar el sufrimiento de los otros. In the Bhagavad Gita, Krishna makes a very profound statement about this. En el Bhagavad Gita, Krishna hace una afirmación muy profunda sobre esto. He makes the statement that by whatever path men approach me, on that same path do I meet them. Dice, sea por, cual, sea por el sendero, por el camino que sea, que el hombre se acerque a mí, en ese mismo camino yo le encontraré, me encontraré con él. Whatever avenue it is that is most effective for us is the avenue we travel, always with the idea that this is something that can benefit not just ourselves, but others. Uh, por sea cual sea el camino que, tom que tomemos, eh, que sea mm, más efectivo para nosotros, eh, mm, vendrá determinado por el objetivo siempre presente de que lo hacemos no en beneficio de nosotros, sino de todos. Because the fact of the matter is that all of us are unevenly developed. Face it. Porque... De hecho, eh, es una realidad que todos, nos, todos nosotros estamos desarrollados mm, a niveles diferentes, dif de, de formas diferentes. But there is no one who does not have something that they can give that will connect them more deeply with what we describe as truth, but an awareness that we are all, in fact, connected together. Eh, pero no hay nadie que no tenga nada que, 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 que no le pueda conectar eh, con, esa, mm, con esa profunda verdad de que todos estamos conectados y de que todos somos uno. So over a hundred years, the TS in Spain has been experimenting with this. Y durante 100 años, la Sociedad Teosófica en España ha estado experimentando con esto. The experiment will continue. El experimento seguirá, continuará. But always rooted in the idea that we are here for a purpose. The purpose being to unfold to the highest level, but also for the benefit of others. Um, um, este experimento continuará, uh, pero siempre uh, tendremos presente y muy claro que estamos aquí con un propósito, uh, el de desarrollarnos hasta nuestro más alto potencial, pero siempre en beneficio de todos. So it is my hope that in some future life I will be attending yet another one of these centenary events to hear more about what has happened in the TS Spain experiment in this theosophical movement. Tengo la confianza y espero que en una vida futura pueda volver a asistir a uno de estos centenarios 
para ir viendo cómo se va desarrollando el, este experimento en la sociedad teosófica española. But I want to thank you and I want to wish you all the best for the next 100 years. Thank you very much. Muchas gracias y os deseo lo mejor durante los 100 años siguientes. Thank you. Thank you, Ana Maria. Thank you, Tim. Thank you very much, Tim, for your words and your inspiring uh, discourse, speech. Perhaps there are some questions that people would like to ask you. Si hay alguna pregunta que al, alguien quiera, no me oye. ¿No se me oye? Sí. Resuena bastante, pero just one second. Me voy. Me voy. I have to do a little excursion. <laughs> so that... Oh, yeah, 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 yeah. Okay, okay. Very, right, very. Right. Ya está, ya está. <laughs> Sorry about that. Just a technical, technical thing, but... Pero no sabré... Se no sabré lo que me preguntan. What? Miss Patton, how do I know the questions that you pose to the public if I am elsewhere? You have to define the questions here. Yeah. Just, just one second. <laughs> This is the life. That's a good one too. Alguien tiene una pregunta, por favor, que la formule y entonces Ángel le la la traducirá para Daniel. Daniel la traducirá. I'm done. Thank you, Ana Maria. Thank you very much. Uh, you did very, very well. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Ana María, que lo has hecho muy bien. Como siempre. <laughs> ok. Mm. Uh, just hold on, because they are asking some questions. All right. No? No questions here. We have online. There are no questions online either. Okay. Good. It's very good. Oh, hold on. Yes, there is one question. Um, I want to ask you something later. Are you whispering and everybody can hear you? <laughs> I know. <laughs> okay. About the address where I... Do you prefer me to give you the gifts um, in Adiar? Or shall I send them to you? Um, uh, you're coming to Adyar? I, I will try. You can do well, then let's, I'll see you in Adyar. Oh, of uh, uh, echo problems. So, um, <laughs> hello, Daniel. <laughs> Hi, <laughs> good to see you again. Uh, so this is uh, about uh, self-responsibility. And mm. the question is if part of uh, this self-responsibility is it helps 
to learn, to understand which wisdom uh, we have to unfold inside ourselves. So if I understand, the question is, which, which wisdom or what aspect of wisdom do we need to unfold? Yeah, uh, and related to the self-responsibility uh, that you mentioned, if I'm recalling well your point yeah. three. Okay. Yeah. Uh, well, see, that's the thing. Uh, wisdom is not a multiple of things. Esta es la cosa. La sabiduría no es una multiplicidad de cosas. Everybody knows the story about the people, who, the blind men who touch the elephant and one describes it as a trunk, one as a tusk. That's the situation we find ourselves in. Sí, es, uh, todo el mundo conoce la historia de, uh, de, de los ciegos que están tocando el elefante y uno dice que es un colmillo, otro dice que es una trompa. Wisdom, truth is whole, undivided, but we approach it through its aspects. La sabiduría y la verdad no, es, no tienen división, pero nosotros nos aproximamos a ella eh, viendo sus distintos aspectos. So, there will be some aspect of it that will probably have the most appeal to you as an individual. Habrá algunos aspectos eh, que te, te traerán más que otros al buscar una respuesta a esta pregunta. So whether it is the nature or the pattern of intelligence that we find in the universe, the grand cycles we participate in, that's one thing. Sí, será, puede ser que sea la naturaleza del universo, el patrón que sigue el universo, los grandes ciclos que sigue el universo, eso es solamente un aspecto. But the important thing is that we never fall into the habit of recognizing these as divisions. Pero lo importante es nunca caer en la trampa de ver estos, aspe estos aspectos como divisiones. HPB, uh, in her fundamental propositions to the secret doctrine, named three things that we should, we should consider along this way. Sí, uh, Elena Blavatsky en sus uh, tres proposiciones uh, hizo tres proposiciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en este camino. And she talked about the absolute, she talked about cycles in nature. Take a look at that. There are a number of things you can ground yourself in there. Sí, uh, ella habló de lo, de lo absoluto, ella habló de los ciclos del universo. Eh, hay, hay todas estas eh, eh, consideraciones que podemos pensar, reflexionar mucho acerca de ellas, alrededor de ellas. So, along the way, we have no, we have no choice but to make choices. Even to not make a choice, we're choosing to do nothing. <laughs> eh, no tenemos más remedio que, que tomar eh, decisiones eh, de, de, y entonces no hay otra que eh, eso, tomar decisiones. Incluso si no las tomamos, ah, incluso si no eso las... también es tomar sí, una decisión. Exacto, incluso, exacto, gracias, Ángeles. Incluso si no las tomamos, eso es tomar una decisión. So we choose according to what is our highest wisdom, our highest understanding at the moment, knowing that it's incomplete. And then that guides us in future choices. Elegimos de acuerdo con nuestro mejor conocimiento, nuestra mejor inteligencia del momento, pero reconociendo que es incompleta y es lo mejor que podemos elegir en ese momento. The protective advice is the advice that so long as we recognize that we are doing this not just for ourselves, but for others. That's something of a protection from our own ignorance. Una protección, uh, un, un consejo de protegernos de nuestra propia ignorancia es de que todos estos planteamientos no lo hacemos solamente para nosotros mismos, sino que lo hacemos para el bien de los demás. So I hope that might be helpful. Espero que estas respuestas uh, hayan ayudado. Hay otra pregunta, uh -huh. es de Carlos Piña, que tiene la mano levantada, que dice... Sí, por favor, podría decirnos qué lugar o qué papel desempeña 
timing. Timing. Si. 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 Uh, yeah, this question uh, from the audience is somebody who is uh, Carlos Piña, who is asking. Um, which is the, the role or the, the yeah the role of that um, IK Taimi that IK that, that IK had in the, I guess in the society. Yeah. Mm -hmm. Could you repeat it one more time, Daniel? Yeah, sure. Uh, that which was or which is the role that IK Taimi right. has in the society. Yeah. No, he was a profound, I think by training, he was a chemist, but he was a profound student of the wisdom, uh, most well known probably for his two books on uh, the science of yoga. Sí, eh, era, él parece recordar que por educación era químico, pero era un profundo eh, estudiante de la sabiduría y es conocido por sus eh, dos libros. ¿no? Mm -hmm. Yeah, but he was a person who was very well recognized, rightfully so, within the TS. Sí, era una persona muy, con, con una gran reconocimiento dentro de la sociedad teosófica. And he also was a resident for a time at the uh, Adyar International Headquarters. Y que incluso estuvo residiendo un, un tiempo en, en los uh, cuarteles generales en Adyar. ¿Hay más preguntas? Es que, sorry, I am outside the hall because of the... No, no, no more questions. No more questions. Uh, yeah, please, no. Okay. Very good. Mm -hmm. um, thank you very much, uh, Tim, for your contribution. We are really um, grateful for that. And you have given us a golden star <laughs> to uh, follow. Oh, thank so, you. Uh, I All right, hope, the... I hope that you you're well, and I hope to see you soon. All right, I'll see you in Adyar. <laughs> yeah, thank you very much. Thank you all. Thank you. <laughs>